Heippa kaikille! Mulla tulee näillä tienoin kaksi vuotta täyteen siitä, kun mä ryhdyin kasvissyöjäksi ja tällä videolla mä halusinkin höpötellä teidän kanssanne hieman tästä aiheesta. Eli miksi lopetin lihansyönnin, miksi voin suostella sitä teillekin ja mitä neuvoja mulla on antaa niille teistä, jotka kenties haluaisivat kokeilla kasvisruokavaliota. Aivan aluksi pieni käsitteiden aukaisutuokio, eli mitä mä tarkoitan, kun puhun erilaisista ruokavalioista. Kasvissyönnillä tarkoitan siis sellaista ruokavaliota, joka ei sisällä lihaa, kalaa, äyriäisiä tai hyönteisiä tai muita kuolleita eläimiä. Kasvisruokavalioon voi kuitenkin kuulua muita eläinperäisiä tuotteita. Vegaani taas on sellainen henkilö, joka ei käytä minkäänlaisia eläinperäisiä tuotteita ruokavaliossaan. Mä tiedän, että ainakin englanninkielisessä maailmassa tehdään ero vegaanin eli vegan ja kasvipohjaisen eli plant-based välillä ja tämän määrittelyn mukaan vegaani ei käytä minkäänlaisia eläinperäisiä tuotteita millään elämän osa-alueella, ei siis esimerkiksi pukeudu villaan tai nahkaan, kun taas sitten kasvipohjaisella viitataan ainoastaan siihen ruokavalioon. Mä käytän kuitenkin tällä videolla sanaa vegaani viittaamaan siis ö, ihmiseen, jolla on kasvipohjainen ruokavalio ja muut elämäntavat voi sitten olla ihan mitä vaan. Sekä syöjä sitten taas on henkilö, joka käyttää esimerkiksi lihaa, kalaa, äyriäisiä hyönteisiä tai muita eläinperäisiä tuotteita ruokavaliossaan. Ja niillä eläinperäisillä tuotteilla tarkoitetaan siis eläinten lihaksia, ö, luustoa, ö, sisäelimiä sekä myöskin kaikkea muuta eläinten tuottamaa, mitä me ihmiset voidaan syödä. Eli esimerkiksi lintujen munia, eläinrasvoja, maitotuotteita, hunajaa ja viivatetta. Jos nämä peruskäsitteet on kunnossa, niin siirrytään sitten itse aiheeseen. Ennen vuotta 2018 mä olin sekasyöjä koko elämäni, joskin sillä erolla, että en juurikaan syönyt kalaa, koska toni kalaa ukun että mä innosin kaikkia kalaruokia. En voi sanoa, että en miettinyt asiaa sen enempää, koska kaikkihan me pohditaan omaa syömistämme jollakin tavalla, mutta mulla se pohdinta ei silloin nuorempana vielä liittynyt ympäristö- tai eläinoikeusasioihin, vaan enemmän tämmöisiin käytännön seikkoihin, makuasioihin ynnä muuhun vastaavaan. Toki mä olin enenevässä määrin tietoinen ruokaan ja lihansyöntiin liittyvistä erilaisista ekologisista ja eettisistä kyseenalaisuuksista, mutta se ei vielä johtanut siihen, että mä olisin muuttanut mun omia syömistottumuksia. Kunnes sitten keväällä 2018 mä luin ensimmäistä kertaa, jostain syystä vasta silloin ensimmäistä kertaa, lihantuotannon ympäristövaikutuksista ja järkytyin sen verran pahasti, että päätin saman tien olla enää ostamatta lihatuotteita kotiin kissaruokalukuun ottamatta. Ja tästä haluankin huomauttaa, että älkää hyvät ihmiset yrittäkö saada lihaa syöviä lemmikkiä ne kasvissyöjiksi, koska ne oikeasti tarvitsevat lihaa. Älkää vitsikö pelleillä tämän asian kanssa, please. Mä en halua lukea enää yhtä uutista siitä, miten jonkun jonkun ihmisen lemminkitiikeri on kuollut, koska siitä yritettiin tehdä vegaani tai jotain vastaavaa. Ö, takaisin asiaan. Ö, eli alkuun mä siis rajoitin lihansyötiäni kotona, mutta ulkona syödessä mä saatoin edelleen valita lihaa sisältäviä annoksia esimerkiksi ravintoloissa. Ö, pikkuhiljaa mä kuitenkin siirryin kokonaan pois lihasta niin, että saman vuoden loppuun mennessä, eli pari vuotta sitten, ö, mä olin jo ihan oikeasti kasvissyöjä. Ja siitä tähän asti mä oon mennyt samanlaisella ruokavaliolla, eli en syö kuolleita eläimiä ja lisäksi mä oon vaihtanut juotavan maidon kasvipohjaiseen ruokajuomaan ja saman jukurtin kasvipohjaiseen versioon. Mä käytän kuitenkin edelleen kananmunia, erilaisia juustoja, erilaisia maitotuotteita leimannossa ja ruo ruoanlaitossa sekä sitten liivatetta esimerkiksi kun mä syön irtokarkkeja tai vastaavaa. Kasviproteiineista mä käytän yleisimmin sojarohetta, papuja ja palokasveja sekä joskus tohua, seitania, härkäpapuherne, maito- tai kauraproteiinia. Mä en kaipaa lihaa enää oikeastaan ollenkaan ja mua oikeastaan vähän jopa ällöttää semmoset kasviproteiinituotteet, jotka muistuttaa lihaa liian paljon. Esimerkiksi tuossa viime keväänä kesänä mä kävin tota ravintolassa syömässä yhden kasvispurgeriannoksen ja se kasvispihvi siellä sisällä tämmönen Beyond Meat-merkkinen pihvi ymmärtääkseni, niin se muistutti niin erehdyttävästi jauhelihaa sekä maultaan, et, maultaan että tuota, rakenteeltaan, että mä oikeasti rupes vähän ällöttää sen syöminen, joten ei kiitos. Joskus ulkona syödessä mä oon ihan vahingossa ottanut sitten jotain lihaa sisältäviä ruokia, esimerkiksi kahvilassa jonkun virkan, missä oli lihaa sisällä, mutta mä oon kuitenkin sitten syönyt 
näissä tapauksissa nekin ruoat loppuun, koska mun mielestä ruoan pois heittäminen on vieläkin tuhlaavaisempaa kuin lihansyönti. No mikä niissä lihantuotantoa koskevissa luvuissa sitten oli niin järkyttävää, että mä päädyin tämmöiseen elämäntapamuutokseen? Seuraa hieman tilastoja, joita luen täältä kannettavalta koneeltani teillä. Lihantuotannon maailmanlaajuiset ilmastopäästöt on yhtä suuria tai jopa suurempia kuin koko liikennesektorin yhteensä, eli lähes 20 prosenttia koko maailman kasvihuonepäästöistä. Eli kaikki maailmassa autolla, junalla, laivalla, lentokoneella ja muilla moottorikulkuneuvoilla tehdyt matkat yhteensä tuottavat siis saman verran tai vähemmän päästöjä kuin se, että eläimiä kasvataan ja teodostetaan meidän ihmisen ruuaksi. Öö, ja näistä maatalouden ja ruoantuotannon päästöistä nimenomaan karjatalous muodostaa suurimman osan niin Suomessa kuin maailmallakin. Suurin osa maatalousmaasta nimittäin käyttää lihan ja muun eläinperäisen ruoantuotantoon joko karjan laidun maana tai karjalle kasvatettavan rehun viljelymaana. Esimerkiksi suurin osa sojan tuotannosta menee eläintenrehuksi eikä suoraan suinkaan meidän kasvissyöjien valtaiselle. Öö, Viljan vihannesten ja muiden syötävien kasvien kasvattaminen vie siis vähemmän maapinta-alaa kuin karjan ja karjan rehun kasvatus. Ja vähemmän maapinta-alaa tarkoittaa tietysti vähemmän hakkuita ja eroosiotuhoja luonnontilaisille ympäristöille, kuten sademetsille, ja myös vähemmän kasteluun käytettävää vettä, lannoitteita, tuhlaismyrkkyjä ja erilaisia muita ympäristölle haitallisia aineita. Lihansyönnin ja sitä myötä lihantuotannon vähentäminen ö, siis ö, säästää paitsi itse niiden tuotantoeläimien, niin myös miljoonien muiden eliöiden hengen ja kuluttaa vähemmän maapallon vesivaroja. Ö, tämän takia puhutaan tällä hetkellä tosi paljon siitä, että punaisen lihan syöntiä pitäisi vähentää ja kasvisten syöntiä lisätä. Lisätietoa näistä aiheista ja näistä tilastoista saa esimerkiksi WWFn ja Greenpeacein sivulta sekä tästä Yle Areenassa olevasta Prisma-dokumentista. Ja linkit kaikkiin näihin on alhaalla videon kuvauksessa. Lisäksi mä suosittelen teitä lämpimästi lukemaan Ylen tuorehkon uutisartikkelin YK on biodiversiteettiraportista, jossa monet näistä toimista, joilla luonnon monimuotoisuuden kato saataisiin vielä käännettyä ja lajeja suojeltua, liittyy hyvinkin suoraan ihmisten ruoantuotantoon. Nämä tiedot oli sen verran valaisevia itselleni, että ö, tosiaan en voinut enää hyvällä omalla tunnolla jatkaa lihansyöntiä entiseen tapaan. Ja siksi siis. Ö, olen nykyään kasvissyöjä. Ja mitä enemmän mä tästä aiheesta luen ö, ja kuulen ja katson vaikka dokumentteja, niin sitä huolestuttavampaa on tää nykyinen meininki mun mielestä on. Mulle itselle henkilökohtaisesti tärkein syy luopua lihasta oli siis ekologinen, eli huoli ympäristöstä. Ilmastoahdistus, anyone? Kasvisruokavaliossa on kuitenkin myös ihan selkeitä terveydellisiä hyötyjä, ja omasta terveydentilasta huolehtiminenhan on täysin pätevä syy muuttaa omia ruokailutottumuksia. Kasviksista saa kaikkia tarvittavia ravintoaineita, myös niitä paljon haluttuja proteiineja, jos vain osaa koostaa oman ateriansa riittävän monipuolisesti. Joitakin tiettyjä hivenaineita ja vitamiineja on vaikeampi saada täysin kasvipohjaisella ruokavaliolla, mutta esimerkiksi Vegaaniliiton sivulta sekä Pika Plimesin vegaaniutta käsittelevältä videolta löytyy paljon lisätietoja siitä, miten näiden asioiden kanssa tulee toimia. Ja linkit on tosiaankin siellä kuvauksessa. Sekasyöntihän ei automaattisesti tarkoita sitä, että ihminen syösi epäterveellisesti ja toisaalta kasvissyöjät eivät välttämättä välttämättä elää sen terveellisemmin kuin kukaan muukaan. Tilastot kuitenkin kertovat, että suomalaiset syövät nykyisin noin 80 kiloa lihaa vuodessa per henkilö, eli keskimäärin yli kilon viikossa. Ja jos otetaan huomioon, että kaikki suomalaiset eivät tosiaankaan syö lihaa, niin se todellinen määrä per lihaa syövä henkilö on paljon isompi. Ruokavirasto suosittelee, ettei punaista lihaa ja lihajalosteita käytettäisi enempää kuin puoli kiloa viikossa, joten keskimääräinen sekasyöjä suomalainen ylittää nämä suositukset aika reilusti. Miksi tämä on huono juttu? No, liha sisältää enemmän tyydyttyneitä, eli niin sanottuja kovia rasvoja, kuin kasvikset, ja vaikka rasvastahan ei tarvitse tai kannata kokonaan luopua, niin sen tulisi olla suurimmaksi osaksi tyydyttymätöntä, eli niin sanottua pehmeää rasvaa. Lihavalmisteissa on myös usein paljon suolaa, ja suolaahan ei saisi saada aivan ylettömiä määriä. Samalla kun lihaa syödään Suomessa ihan liian paljon, niin kasviksia puolestaan syödään ihan liian vähän, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Finravinto 2017 tutkimus. Kasviksissa saa muun muassa runsaasti kuituja, jotka on hyväksi suoliston toiminnalle, kuten varmasti kaikki tiedämme, ja lisäksi niistä saa erilaisia vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka hyödyttää esimerkiksi vastustuskykyä. Näistä ravitsemusasioistahan on valtavan paljon tietoa nykyään saatavilla sekä erilaisten viranomaisten että myöskin järjestöjen sivulta. Ja viime aikoina mä olen itse nähnyt esimerkiksi Ylen ja Hesarin ö, verkkosivuilla tosi paljon juttuja aiheesta, joten tähän suohon on todella helppo upata, jos vaan ollenkaan nämä aiheet kiinnostavat. Ihmisethän suhtautuu ruoka-asioihin todella intohimoisesti ja keskustelu on usein aika ö, värikästä. 
Varsinkin kun osa saatavilla olevasta tiedossa on vähän ristiriidassa keskenään ja jatkuvasti tehdään uusia tutkimuksia siitä, että onko jokin ruoka-aine nyt enemmän hyöty- hyödyksi vai haitaksi. Jossa on kuitenkin lausua pari maalaisjärjen sanaa tämän diskurssin seuraamiseen, niin ensimmäinen on se, että älä luota huhu- tai mutupuheisiin, vaan tutkittuun tietoon ja terveysviranomaisten suosituksiin. Ja toinen asia on se, että älä lue artikkelipäivitysten, Facebook-kommentteja tai mitään foorumikeskusteluja, jos haluat säilyttää viimeisetkin aivosulusi. Ja sanon tämän erityisesti itselleni. Vegaanisuudesta käytävää nettikeskustelua analysoi aika kiinnostavasti eräs antropologissa julkaistu artikkeli, jonka linkki on niin ikään tämän videon kuvauksessa, jos haluat käydä lukemassa. Jos sitten tämä lihansyönnin vähentäminen, keskeyttäminen tai lopettaminen kiinnostaa, niin saan tarjota joitakin hyväksi katsomia neuvoja. Aivan alkuun lainaus WWF:ltä. Oiva vaihtoehto on korvata lihaa lähivesien kestävästi pyydetyllä kalalla, kuten muikulla, silakalla, hauella ja ahvenella. Mä itsehän en ole syönyt kalaa about 15 vuoteen, joten tämä ei olisi edes tullut mieleen. Luonnollisesti myös ulkomailta tuotua kalaa ostaessa kannattaa varmistaa, että ne kalat on kasvatettu ja tai pyydystetty vastuullisella tavalla. Samaan syssyyn voi todeta sen, että jos sitä lihaa haluaa jatkossakin syödä, mikä on siis ihan fine, niin vanha viisaus ei se määrä, vaan se laatu pätee tässäkin asiassa. Eli osta vähemmän, syö harvemmin, mutta osta ja syö laadukkaampaa, mielellään kotimaista ja kestävästi tuotettua lihaa. Lihansyöntiähän ei tarvitse lopettaa kokonaan ihan saman tien, ellei itse halua, vaan sitä voi ö, vähentää ja siitä voi pyrkiä poispäin ihan askel kerrallaan. Esimerkiksi voi pitää viikossa ensin yhden ja sitten useampia kokonaan lihattomia päiviä tai voi vähentää lihan määrää per ateria. Toisille sopii tietysti sekin, että se oma ruokavalio menee ihan kertaheitolla uusiksi, mutta koska mä en itse ole kokeillut tätä tapaa, niin mä en osaa sanoa sen toimivuudesta oikeastaan mitään. Jos ei ole tottunut syömään paljon kasviksia, niin kannattaa varautua siihen, että ruoansulatusjärjestelmällä kestää hetki tottua siihen kuidun saannin lisääntymiseen. Ja ehkä tämänkään takia ei kannata ehkä ihan yhdeltä istumalta muuttaa ruokavaliota toisenlaiseksi, vaan vähitellen lisätä esimerkiksi papujen ja lissien osuutta lihan korvikkeena ja totutella ihan rauhassa, että motivaatio ei sitten katoa niiden ikä vien takia. Muutoksia tehdessä kannattaa tietysti huomioida ihan oma terveydentila, mahdolliset allergiat ja sairaudet ja toimia niiden sallimissa rajoissa. Voi kysyä vaikka lääkäriltä, jos on vähän epävarma, että mitä kaikkia muutoksia voi tehdä. Samoin varallisuus luonnollisesti vaikuttaa siihen, että mitä voi syödä ja minkälaisia ruokaustuksia tehdä. Mä tein alkuvuodesta sellaisen videon, jolla mä jaoin mun omia ihan yleisiä köyhälyvinkkejä ruoan suhteen ja sen pääsee katsomaan tuolta jommassa kummassa ylänurkassa avautuvasta infopallukasta, jos se kiinnostaa. Kassisruokailuhan tulee ainakin kotikokkailussa sekä syöntiä halvemmaksi, jos käyttää niiden hintavien kasviproteiinivalmisteiden sijaan useimmiten esimerkiksi papuja tai soijarouhetta proteiinilähteenä sekä hyödyntää satakauden kasviksia. Luomun eli luonnonmukaisesti tuotetun ruoan suosiminen on tietysti kannatettavaa, mutta kalliimpaa eli ei välttämättä mahdollista kaikille. Nykyään kasvisruokavaliolla elävät sekä vegaanithan otetaan tosi hyvin huomioon monissa ravintoloissa, lounasruokaloissa, kahviloissa ja kauppaketjujen tuotevalikoimissa, joten nähdäkseni ainakin Suomessa kasvipainotteisen ruokavalion vaihtaminen on kohtuullisen helppoa. Siitä vaan kokeilemaan. Mä kerroin aiemmin, että vaikka mä onkin kasvissyöjä, niin mä en ole täysin vegaani, koska käytän edelleen joitain eläinperäisiä tuotteita mun ruokavaliossa. Mä haluaisin tulevaisuudessa kuitenkin lisätä näiden kasvipohjaisten tuotteiden osuutta ja esimerkiksi vaihtaa leivän päällä käyttämäni juustosiivut kasviversioihin. Mut sen sijaan erikoisjuustoista, kuten äh, ihanasta sinihomejuustosta, mozzarellasta, halloumista ynnä muista, mä en luultavasti pysty lopumaan ennen kuin markkinoille tulee vastaavan makuisia kasviversioita. Äh, ja lisäksi rahatilanteen niin salliessa mä yritän ostaa enemmän luomu- ja lähituotettua ruokaa ja ruoalaitossa käytettävien maitotuotteiden kohdalla valita sitten mieluummin niitä kasviversioita. Eli mä pyrin koko ajan hivuttautumaan vähän vähältä vegaanisempaan suuntaan, mutta ainakaan ihan tällä hetkellä en pysty sitoutumaan täysin kasvipohjaiseen ruokavalioon. Mutta siihen suuntaan ollaan toivottavasti itse kukin menossa. Mitä tulee sitten niin kuin muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan, niin tietysti mä toivoisin, että lihansyöntiä pystyttäisiin radikaalisti vähentämään ja kasvissyöntiä vastaavasti lisäämään. Lihan tehotuotantoon liittyy todella paljon todella isoja ongelmia, jotka on läheisesti kytköksissä ilmastonmuutokseen ja myös ihan ihmisten ravitsemukseen. Isoimpana on ehkä se, että luonnontilasta maapinta-alaa raivataan laitumiksi karjolle ja pelloisi karjan rehulle sen sijaan, että huomattavasti pienempään peltoalaa käytettäisiin 
kasi ruoan kasvattamiseen suoraan ihmisille ja jätettäisiin ne metsät ja jokisuistot ja muut ympäristöt eliöstöinen rauhaan. Lihansyönnin vähentäminen on yksi merkittävimmistä ilmastoteoista, mitä yksittäiset ihmiset voivat omassa arjessaan tehdä. Ja tämäkin video on olemassa just sen takia, että mä voisin omalla esimerkilläni levittää tietoa ja tehdä kasvissyönnin kokeilemisesta mahdollisimman helppoa ja houkuttelevaa. Kommenteissa voitte sitten keskustella siitä, että miten hyvin tai huonosti mä onnistuin. Muistutan kuitenkin, että jokainen elää omaa elämäänsä ja tekee omia valintojaan, omien kykyjensä ja tietojensa pohjalta, joten pidetään se keskustelu edelleen asiallisena. Käykää toki lukemassa ja katsomassa nuo kuvaukseen kokaamani linkit, niistä saatte paljon lisää erittäin mielenkiintoista ja hyvin esiteltyä tietoa aiheesta. Kiitos paljon kun katsoit tänne asti ja ensi kertaan!